बोया बोया आप रखवाले से बात कर सकते हैं ना अगर दरीबा की बात झूठा और आप सच बोल रहे हैं तो अभी इसी वक्त रखवाले से बात करिए और उनसे पूछिए कि वो कहाँ पर है पूछिए बोया बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है इनको रखवाले का गलत पता दे देता हूँ रखवाला भी लाल गली के पीछे वाली गली पे में रखवाले से बात कर सकते हैं मैं तो सिर्फ हवाई तेल चला रहा था मेरे पास सच कैसी हो गई बाबा मर्जी ना आप आपके पीछे आ रही है अपने रखवाले करना पकड़े मत जाना बिरादर अगर पूरा ना माने तो एक बात पूछू आपसे कि आप सब जा किधर रहे हैं हम काबुल के सबसे महफूज कस्बे में जा रहे हैं बिरादर काबुल शायद से महफूज कौन सी जगह हो सकती है काबुल क्या खाक महफूज जगह है वो सद्दाम जो अपने आप को सुल्तान बोलता है उसे खुद अपनी जान बचा के भागना पड़ा है उस कमजर्फ की वजह से यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है वो जाहिर लालची बकवास सुल्तान अरे हम तो उसे सुल्तान ही नहीं बोलते ठीक है ठीक है बिरादर ठीक है तुम ये बताओ अगर काबुल शाही महफूज नहीं है तो कौन सा ऐसा कस्बा है जो महफूज है परवाज सुना है रखवाले ने अपने जादू की ढाल से उसे ढक रखा है जिससे कि परवाज किसी को भी बाहर से दिखाई नहीं देता है यहाँ तक कि वो चालीस चोर भी वहां नहीं पहुंच सकते कमाल की बात कर दी तुमने बिरादर अगर परवास दिखाई नहीं देता तो उसमें दाखिल कैसे होंगे बिरादर वो दो शख्स दिख रहे हैं आपको वो परवास से है और उनको पता है कि परवाज कहा है और कैसे घुसना है आ, मेरे लिए परवाज ही महफूज रहेगा क्योंकि 40 चोर वहाँ दाखिल नहीं हो सकते चलिए सभी चलिए चलिए परवाज सद्दाम आ रहा है यही एक झील है परवास में जहां पर पानी और जमीन मिलते हैं लेकिन इस पेशदार निशान का क्या मतलब है कहा है निशान ये रखवाला क्या खोज रहे हैं ये तो एक 
ताला है अगर ताला है तो चाबी भी होगी लेकिन इसकी चाबी है कहां कहीं इस मोहतब शीशे में तो उसका जवाब नहीं है है पर मुश्किल जो मार सके मरे हुए को जिन्हें बुलाते ना पाक चालीस चोर ध्यान से देखो परवास में हर ओर है परवास की सबसे महफूज जगह हो जहां खेलते बच्चे हर रोज वो नीला दरवाजा रखा उसी घर में वहां पूरी होगी तेरी खोज ये कैसी पहली है परवास की सबसे महफूज जगह जहां पे नीला दरवाजा और जहां बच्चे हर रोज गुजरते हैं ये कौन सी जगह है रखवाले मेरा पीछा क्यों कर रही हैं आप क्या चाहिए मदद कैसी मदद आवाम की सलामती के लिए मदद हम आपके साथ मिलकर लोगों की मदद करना चाहते हैं देखिए हम जानते हैं कि आप जादू कर सकते हैं लेकिन मदद की जरूरत सबको पड़ती है और हम वैसे मेरा एक काम करेंगे आप कहिए जहां से आई है वहां वापस लौट जाइए और मेरा पीछा छोड़िए हम आपकी मदद के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं करनी क्यों है मेरी मदद जब मैं इतना बड़ा खतरा मोड़ ले चुका तो आपको अपनी जान खतरे में क्यों डालनी खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन हम अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे 
पूरे काबुल की जिम्मेदारी अब आप पर है काबुल हमारा है पर अपनी आवाम की सलामती की जिम्मेदारी हमारी है काबुल आपका है काबुल की आवाम की जिम्मेदारी आपकी है क्या मतलब मतलब ये कि हम काबुल की हम ये सोच रखते हैं कि काबुल के हर इंसान को यही सोचना चाहिए कि काबुल उसका अपना है और अपनों की मदद करने की जिम्मेदारी तो सबकी होनी चाहिए हम आपके साथ मिलकर 40 चोन का खात्मा करना चाहते हैं अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आप असल में हैं कौन बहुत नई ख्याल है आपका जाके दूसरों की मदद कीजिए मेरी तकलीफ ना बढ़ाइए रही बात मेरी पहचान की वो मैं आपको नहीं बता सकता वो एक राज है वक्त के साथ हर रास्ते पर्दा हट ही जाता है जो बात कल पता लगने वाली है वो आज ही बता दीजिए जो रास कल पता लगने वाला है उसे आज जानकर कल का मजाक करावत कीजिए रही बात मदद की मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए वक्त बहुत हो गया है माहौल ठीक नहीं है चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ चलिए ठीक है लेकिन इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए इस बारे में सोचिएगा जरूर हम आपको दोपहर को मिलेंगे आप हमें तब अपना फैसला सुना सकते हैं मत यहीं पर हूं हम घबरा नहीं रहे हम तो बस ये सोच रहे हैं कि हमें घर छोड़ने की बात करके आप हमारे साथ चल भी रहे हैं हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस अंधेरे में हम आपके सहारे का सहारा लेकर चल रहे हैं हमारा घर आ गया है हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद है हमारी मुलाकात कल जरूर होगी शबा खैर माफ कर देना मर्जीना मैं जाकर भी तुम्हें अपनी पहचान नहीं बता सकता मेरा रास्ता खतरों से भरा हुआ है ये जंग मेरी है और मैं तुम्हें इस जंग का हिस्सा नहीं बना सकता और अगर बचना चाहते हो तो चुपचाप बचा दो कि कहां है वो फटान यहां किसी को भी नहीं पता कि सदाम कहां है तो जाओ और काबुल का कोना कोना छान मारो और ढूंढो उस सदाम को क्योंकि वो ही जानता है कि मरियम कैसे दिखते हैं और वही है जो उसे ढूंढने में हमारी मदद करेगा ढूंढा उसे क्योंकि इस बार मलिका को हम ना उम्मीद नहीं कर सकते
वो वहां उधर है तीसरी पहाड़ी का दर्रा बिरादर ये कौन सी तीसरी पहाड़ी की बात कर रहा है मुझे तो पहली और दूसरी भी नहीं दिख रही बिरादर मैंने आपको बताया था ना वो परवाज रखवाले ने उसे गायब करके रखा है वो ऐसे ही किसी को नहीं दिखाई देता है चालीस चोरों को भी नहीं दिखाई देगा इस वक्त परवाज दुनिया की सबसे महफूज जगह है हम दोनों आप सभी लोगों को परवाज के अंदर ले जाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। जादू से कम नहीं है अब आप सब अपनी आंखें खोल लो चलो जादूगर तो कमाल का बंदा है पहले खुद सिमसिम और चालीस चोरों के चंगुल से गायब हो जाता था अब पूरे परवास को गायब कर दिया परवास एक बार फिर से अपनी मुलाकात हो गई पिछली बार परवाज आया था तो मरियम ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी किसी ने रहबर के जाम में जहर मिलाया अब आपका यहां रहना मुनासिब नहीं है हो सकता है कि मरियम आज भी यहीं कहीं हो ये तो दोहरा मुनाफा हो जाएगा परवाज में रहकर मैं चालीस चोरों से महफूज रहूंगा और अगर किस्मत मेहरबान रही तो मरियम भी मुझे मिल जाएगी वाह परवाज वाह तुम्हारा सदाम आ गया आज परवास की वो खास और महफूज जगह जहाँ पे बच्चे गुजरते हैं जहाँ पे मीरा दरवाजा है जगह हो कर सकती है कहीं जा रही हूँ मेरे जी ना नहीं बस यू ही जा रहे थे कोई खास वजह नहीं है खास वजह तो है मर्जी ना मैं जानता हूँ कि तुम जादूगर से मिलने जा रही हो लेकिन ये बात तुम बताओगी नहीं दरअसल अली खास वजह ही है लेकिन वो वजह हम आपको बता नहीं सकते बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते कुछ छुपा रही हो मुझसे मर्जी ना छुपाने की आदत हमारी नहीं आपकी है और हमें पता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं लेकिन वो क्या है हम पता लगा के रहेंगे लेकिन फिलहाल हमें कहीं जाना है खुदा हाफिज कुएं को धक्का मार के खिसकाने का इरादा है क्या नहीं ना घाटी हमें देरी हो रही है हमें जरूरी काम है आग लगाओ ऐसे जरूरी काम को मर्जी ना जिंदगी जीने के लिए दिन कम पड़ जाते लेकिन कम वक्त जरूरी काम पूरे नहीं होते इससे आज तुम कहीं नहीं जाओगी बल्कि यहाँ रुक के मेरे काम में मेरी मदद करोगी चलो चलो अली बात को समझने की कोशिश कीजिए हमें बहुत जरूरी काम है हम वादा करते हैं कि जब हम वापस आएंगे आपके सारे काम तमाम कर देंगे मतलब सारे काम कर देंगे हम क्या नहीं कुछ नहीं ठीक है चाहने वाले को कौन रोक सकता है हम आपके हैं कौन अहमियत ही क्या है हमारी आपकी जिंदगी में जो हम आपको रोके क्यों मर्जी ना जी आज तो आपने ये कह दिया लेकिन आइंदा ऐसी बात कभी मत कीजिएगा ये जो आज हम अपने मन की कर पा रहे हैं ना अली ये सब आपकी बदौलत है 
आपने हमें हर तकलीफ हर मुसीबत से बचाया है जब हमारी जिंदगी में हर तरफ से अंधेरा था हमारी आंखों के सामने हमारी जिंदगी डूब रही थी आपने हमें डूबने से बचाया अली तो फिर ये कभी मत पूछेगा कि आपकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos